ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் ஐரோஸ் ஏ டு ஜெட் மே மாதம் முடிஞ்சிடுச்சு ஜூன் மாதம் பிறந்தாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜூலை அதாவது தமிழ் மாதத்துக்கு ஆடி மாதம் பிறக்க போது ஆடி பட்டம் தேடி விதை அப்படின்னு நம்ம தமிழில் ஒரு பழமொழியே இருக்குதுங்க ஸோ மாடி தோட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆடி மாதம் தான் விதைக்கணுமா அப்படின்னு கிடையாது எல்லா மாதமும் விதைக்கலாம் இருந்தாலும் சம்மர் டைம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அந்த செடி வளர்ப்பு எல்லாமே ரொம்பவே எளிமையாக இருக்கும் ஸோ ஆடி மாதம் விதைச்சோம் அப்படின்னா விளைச்சல் ப்ளஸ் அந்த பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும் மழை எடுத்தெடுத்து பெஞ்சிட்டு இருக்கும் செடிகள் நல்லா தளத்தலன் வளரும் நிறையா பலன் கொடுக்கும் அதனால் ஆடி மாதம் விதைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் ஒன்று இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம செடி வச்சுருக்கோம் அந்த செடி விளைச்சல் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அந்த செடியை மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதே தொட்டிலேயோ இல்லை அதே குரோ பேக்லேயோ மறுபடியும் செடி வைக்கலாமா அப்படின்னா அந்த மாதிரி வைக்காதீங்க அந்த மண்ணை வந்துட்டு எடுத்து அதிலிருந்து பழைய வேர்கள்லாம் க்ளீனாக நீக்கிருங்க பழைய வேர்கள் கற்கள் இருந்தாலும் எடுத்துகிட்டு கட்டி கட்டி அதாவது மண்ணை உடச்சி விட்டு ஒரு மூணு நாள் நல்லா வெயிலில் காய போட்டு எடுத்து வைங்க நல்லா மூணு நாள் வெயிலில் காய போட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சம் மண்புழு உரம் மாட்டு சான உரம்லாம் கலந்து மூட்டை கட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போ எப்போ செடி வைக்கிறீங்களோ அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு மூணு நாள் வெயிலில் ஏன் காய போட்டுறோன்னா அதில் ஏற்கனவே பயிர்களுக்கு தீங்கு விளையக்கூடிய அதாவது ஃபங்கல் டிசீஸ் வேர்களுக்கு தீங்கு விளையக்கூடிய பாக்டீரியா இல்லை ஏதாவது கிருமிகள் இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ரெண்டு மூணு நாள் வெயிலில் காயப்படும் போது அது எல்லாமே சேர்த்து க்ளீன் ஆயிரும் ஸோ அதனால் புதுசாக நம்ம வைக்க போகிற செடிக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம செடி வைக்க போகிற இல்லை ஏற்கனவே வச்சுருந்த அந்த கண்டெய்னர்ஸ் தொட்டி குரோ பேக் இதெல்லாம் கூட நல்லா சுத்தமாக கழுவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் என்னங்க இதெல்லாம் கழுவி இப்படிலாம் வச்சு தான் செடி வைக்கணுமா அப்படி நிறைய பேர் நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக இப்படி வச்சா ரொம்ப நல்லதுங்க இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வேர்களுக்கு தீங்கி விளைவிக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஃபங்கல் டிசீஸஸ் அதுக்கான கிருமிகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் புதுசாக வைக்க போகிற செடியும் அது பாதிக்கும் ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதாவது இந்த கவர்மெண்ட் கீட்டில் கொடுக்குற குரோ பேக் வந்து எவ்வளோ லைஃப் வரும் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க பாருங்கள் இந்த குரோ பேக் வந்து நான் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வாங்கினதுங்க வாங்கின போகத்துலேருந்து செடி வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்குமே இதில் செடிகள் இருந்தது என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்தவங்களாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய வெஜிடபிள் பிளான்ஸ் போட்டிருந்தோம் ஸோ ஜனவரிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போன வருஷம் போட்ட வெஜிடபிள்ஸோட விளைச்சல் நின்று போனதுனால ஒரு ஒரு செடியாக க்ளோஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி காய வச்சுருக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் இதில் நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த மாதம் திரும்ப எல்லாமே இதில் நான் பயிரிட போகிறேன் ஸோ ஒரு இயர் லைஃப் கொடுத்துருக்குது இன்னும் ஒரு ஒரு இயர் கேரண்டி வரும் அது இல்லாமல் அதுக்கப்புறமும் தேர்ட் இயர் வருதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த குரோ பேக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் செடி வாங்கும்போது நம்ம கிடைக்கிற இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குரோ பேக்ஸ் கூட நம்ம எப்போவுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா அதில் கூட நம்ம நாற்று போட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி பெரிய குரோ பேக்ஸ் மாற்றுறதுக்கு யூஸாக இருக்கும் இல்லை ஏதாச்சும் செ செடி வந்து கட்டிங் போட்டு முளைக்க வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆடி மாதம் செடி வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக போகிறவங்க பண்ண வேண்டிய ரெண்டு வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பழைய மண் இருந்துச்சுன்னா அதை நல்லா காய போட்டு புதுசாக மண்புழு வரும் எல்லாம் சேர்த்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது பாட்டு குரோ பேக்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு கத்திரிக்காய் என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஏழு வெரைட்டி கத்திரிக்காய் வச்சுருந்தேன் அதில் வந்து முள்ளு கத்திரிக்காய் கிடையாது அதனால் இந்த வாட்டி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து இந்த முள்ளு கத்திரிக்காய் அவங்க வீட்டில் நல்லா ஒரு பழுத்து அழுகிற ஸ்டேஜில் செடியில் இருந்த ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்து வந்திருக்கிறேன் அதை வந்து காய வச்சுருக்கிறேன் நான் விதை எடுக்கிறதுக்காக இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த வீட்டில் இயற்கை உரம் தயாரித்து போடுறோம் இல்லையா அந்த ஆர்கானிக் கம்போஸ்ட்லேருந்து அதுலேருந்து கத்திரிக்காய் விதையிலேருந்து தானாக முளைச்ச செடி நாற்றுங்க இதெல்லாம் அதுலேருந்து ஒரு நாற்று எடுத்து தனியாக ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக மே லாஸ்ட்டில் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு பலன் தரும் அப்படின்றது தெரியல இப்போது ஆல்ரெடி நான் இருக்கிற கத்திரிக்காய் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா விதைக்கு விட்டு கத்திரிக்காய் வந்து பழுக்க விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ஒயிட்டு இல்லாமல் பச்சை இல்லாமல் பெருசாக வர்றாகும் அதுவும் ஒரு காய் பழுக்க விட்டுருக்கிறத பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இ
ஸோ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டோட மாடி தோட்டத்தில் ஏற்கனவே நிறையா வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருந்தோம் இப்போ எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் வந்து நிறையா நாங்கள் வாங்கி வச்சுட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி பழ வகை செடிகள் வந்துட்டு நிறையா வச்சதுனால மாடியில் வந்துட்டு இப்போ அடுத்து இந்த வருஷம் வந்து நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் பயிரிடுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து சஃபிஷியன்ட் ப்ளேஸ் கிடையாது ஸோ இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கத்திரிக்காய் வரியா லெட்டராகும் அதுக்கப்புறம் முள்ளங்கி அப்புறம் மிளகாய் இந்த மூணு பயிர் தான் நான் அடுத்த மாதம் பயிரிடலான்னு இருக்கிறேன் ஸோ இந்த மீன் டைம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற செடிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா செடி அத்தி நிறைய காய்கள் வந்தது இந்த சம்மருக்கு வந்துட்டு காய்கள் நிறைய கொட்டிடுச்சு ஆக்சுவலாக பழுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா மில்க் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மில்க் ஆப்பிள் இல்லை ஸ்டார் ஆப்பிள் சொல்லுவாங்க அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா பியூனட் பட்டர் ஃப்ரூட் பிளான்ட் ஸோ இதுவும் நிறையா பூக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னும் காய் பிடிக்க ஆரம்பிக்கல ஸோ அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா மல்பெரி பிளான்ட்டு ஸோ அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி கொய்யா செடி ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாத்துக்குடி ஸோ இந்த ஃப்ரூட் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நான் தனித்தனியாக வீடியோஸ் போடுறேன் அடுத்த எடுத்து நல்லா ஈல்டு கொடுக்கும்போது தனித்தனியாக வீடியோஸ் போடுறேன் அதில் நம்ம எல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயிலிங் பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சந்தன மர செடி அடுத்து ரோஸ் வாட்டர் ஆப்பிள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் லேடி பப்பாயெல்லாம் விதை போட்டு இப்போ தான் நாற்று ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு எது காமிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ நிறைய எங்கள் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் வந்து இப்போ என்னோடய டோட்டல் ஏரியாவே எங்கள் டெரஸில் வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு அப்படின்றதுனால இந்த வாட்டி கம்மியாக தான் வந்துட்டு காய்கள் பயிரிட போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்லேயும் எடுத்து ஆடி மாதம் விதைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இப்போவே தயாராகிக்கோங்க மண் கலவை ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா அதை நான் சொன்ன மெத்தில் ரெடி படிக்கோங்க இல்லை புதுசாக மண் கலவை வாங்கி வச்சுக்கோங்க விதைகள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கான க்ரோ பேக்ஸ் இல்லைனா தொட்டி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜூலை முதல் வாரத்துலேயே நாம் விதைச்சிடலாம் எல்லாமே ஸோ அடுத்தடுத்து வர்ற வீடியோஸில் நம்ம எப்படி விதைக்கிறோம் எப்படி செடிகள் முளைக்குது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இயற்கையான முறையில் மாடித்தோட்டம் அமைச்சு ஆரோக்கியமான உணவை சமைச்சு சாப்பிட்டு பயன்பெறுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் Hope you like this video. Thank you so much for watching this video. Bye bye friends.